హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మ్యాథ్స్ బై శ్రావణ్ వాటంబేడు ఈ వీడియో లెక్చర్లో మనం డిఎస్ఎస్ఎం రిలేటెడ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం రీసెంట్ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్లో అడిగింది యూనిట్ ఫోర్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం చేద్దాం ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఎస్ఏ టైప్కి ఇది చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది కొద్దిగా ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ సింపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ టఫ్ అయితే ఉండదు క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం లెట్ ఎక్స్ వై జెడ్ డినోట్స్ త్రీ జాయింట్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ విత్ జాయింట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు ఎఫ్ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ త్రీ వేరియబుల్స్లో ఉంది ఎక్స్ లిమిట్ వై లిమిట్ జెడ్ లిమిట్ జీరో టు వన్ అని ఇచ్చారు దెన్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ వాల్యూ ఆఫ్ కే అండ్ మార్జినల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ కనుక్కోవాలి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ కనుక్కోవాలి సో ఫస్ట్ అయితే మనకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఏమి ఇచ్చాడో రాస్తున్నాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఏమి ఇచ్చారంటే కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై జెడ్ ఓకే ఫర్ గివన్ లిమిట్స్ సో దీనికి మనం టు ఫైండ్ వాల్యూ ఆఫ్ కే వాల్యూ ఆఫ్ కే కనుక్కోవడానికి మనకు డెన్సిటీ ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ నుంచి చేద్దాం టు ఫైండ్ వాల్యూ ఆఫ్ కే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ మన లిమిట్స్ రాసుకుంటున్నాను నేను మామూలుగా జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది ఫార్ములా మన లిమిట్స్ మన లిమిట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి రాసుకుంటున్నాను ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ వై ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ ఇంటిగ్రల్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ దిస్ ఈజ్ టోటాలిటీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ ఇంటిగ్రల్లో టోటల్ వాల్యూ మనం కనుక్కుంటే వన్ రావాలి ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ జీరో టు వన్ వై జీరో టు వన్ జెడ్ జీరో టు వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇక్కడ ఉంది ఏంటి కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై జెడ్ కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఇక్కడ డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ ఆర్ డిజెడ్ ఫస్ట్ డిజెడ్ చేద్దాం తర్వాత డివై తర్వాత డిఎక్స్ ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం సో కే కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం ఇది జీరో టు వన్ ఎక్స్ జీరో టు వన్ వై జీరో టు వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ బాగా వినండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు జెడ్ టర్మ్స్నే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఒక టర్మ్లో జెడ్ లేకపోతే జెడ్ రాయాలి అంతే అంటే ఇక్కడ జెడ్ లేదు సో సింపుల్గా జెడ్ రాసేయండి ఆయన జెడ్ ఉంది ఇంటిగ్రేషన్ అంటే పవర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి వన్ ఉంది జెడ్ పవర్లో జెడ్ స్క్వేర్ బై టూ టూ ఉంటే జెడ్ క్యూబ్ బై త్రీ వై జెడ్ స్క్వేర్ బై టూ లిమిట్స్ వచ్చి జెడ్ జీరో టు వన్ ఇంకా ఏమున్నాయి ఇక్కడ డివై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేయాలి తర్వాత చేసే ముందుగా ఇక్కడ జెడ్ ప్లేస్లో వన్ రాయాలి అప్పర్ లిమిట్ జెడ్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వన్ రాసామంటే k ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ జెడ్ ప్లేస్లో వన్ రాస్తున్నాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై బై టూ డివై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ వై ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ వై ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్కడైతే ఇంతకుముందు నేను విత్ రెస్పెక్ట్ జెడ్ ఎలా చెప్పాను అలానే వై ఉంటే ఇంటిగ్రేట్ చేయండి వై లేకపోతే వై రాసేయండి ఇక్కడ వై లేదు సో ఎక్స్ స్క్వేర్ పక్కన వై రాసేద్దాం ఇక్కడ వై ఉంది ఆల్రెడీ వన్ బై టూ ఉంది వైని ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు వై స్క్వేర్ బై టూ వస్తుంది జీరో టు వన్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇప్పుడు వై ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వన్ రాద్దాం వై ప్లేస్లో వన్ రాసినట్లయితే మనకు ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఎక్స్ స్క్వేర్ వై వై ప్లేస్లో వన్ రాస్తున్నాం y ప్లేస్లో వన్ రాసామంటే వై ప్లేస్లో వన్ కే ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ వై ప్లేస్లో వన్ రాసాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ కే ఇంటూ ఇక్కడ ఇక్కడ టూ టూ జార్ ఫోర్ సో నావ్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ సేమ్ టెక్నిక్ ఎక్స్ ఉందా పవర్ ఇంక్రీజ్ చేయండి టూ ఉందా టూ ప్లస్ వన్ త్రీ బై త్రీ ఎక్స్ లేదా ఎక్స్ రాసాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తున్నావు కాబట్టి జీరో టు వన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఉండే దగ్గర వన్ రాయండి ఎక్స్ ఉండే దగ్గర వన్ రాస్తే 
वन बै थ्री प्लस वन बै फोर ईक्वल टू वन क्या वस्तु लेदा इक ट्वी थ्री फोर जो ट्वल एलसीएम दीकटे इकड फोर इक थ्री वो फोर प्लस थ्री वो फोर प्लस थ्री सैवन सैवन बै ट्व इट सैड पंपा के वाल्यू वस्तु ट्व बै स दिस्ज के फस्ट बिटे मन की अर्थम कुछ लेंदी प्रॉब्लम बट ईजी फस्ट के वाल्यू ट्व बै स नैक्स्ट मनमे फैंडमन चपाड़ो मारजिनल डिटर्म मारजिनल डेटी फंक्षन आफ् एक्स वै जेड तरह लास्ट एक्सपेक्टेस आफ् एक्स वै जेड सैकंड फंक्षन को सैकंड प्रॉब्लम को सैकंड बिट के टू डिटर्म मारजिनल डेटी फंक्षन मारजिनल डेटी फंक्षन फैंड मारजिनल डेटी नी फारमुला ईजी फार्मला मारजिनल डेटी फंक्षन आफ् एक्स वै जेड कद मारजिनल डेटी फंक्षन सो फस्ट मारजिनल डेटी फंक्षन आफ् एक्स दाने एफक्स आफ् एक्स अटर मारजिनल डेटी फंक्षन आफ् एक्स दीमटारे इला डोटर एफक्स आफ स्म एक्स एफक्स आफ एक्स फार्मला एफक्स आफ एक्स की इंटीग्रल एक्स उ इंटीग्रेषन एक्स लेकिन वित् रेस्पेक्ट वै जेड मन फंशन इंटीग्रेट चेयर एफ आफ एक्स वै जेड डीजेड डीवै नैक्स्ट मारजिनल डेटी फंक्षन आफ एक्स मारजिनल डेटी फंक्षन आफ वै एफ वै आफ वै कने वै लेक वित् रेस्पेक्ट एक्स जेड एफ आफ एक्स वै जेड इंटीग्रेट मारजिनल डेटी फंक्षन आफ जेड कने वित् रेस्पेक्ट एक्स वै इंटीग्रेट मत फंशन ओके इंटीग्रेट डबुल ट्रिपल इंटीग्रेस चाल ईजी इंटीग्रल वै ईक्वल टू जीरो टू वन जेड ईक्वल टू जीरो टू वन एफ आफ एक्स वै जेड अटे के इंटू एक्स स्क्वे प्लस वै जेड फस्ट वित् रेस्पेक्ट जेड चेदा तरह वित् रेस्पेक्ट वै चेद के वाल्यू मे के वाल्यू इपड़े फैंडा ट्व बै स इकना के वाल्यू वित् रेस्पेक्ट जेड इंटीग्रेट ना सेम टेक्नीजी वित् रेस्पेक्ट जेड इकड जेडा रासे जेडा जेड पवर इंक्रीज चयी इंटीग्रेस इंक्रीज द पवर वै इंटू जेड स्क्वे बै टू इन जेड उ जीरो टू वन जीरो रास्ते एलागो जीरो काबी जेड प्लेस वन रा जेड प्लेस वन रासा ट्व बै स इंटीग्रल वै ईक्वल टू जीरो टू वन जेड प्लेस वन रासा एक्स स्क्वे प्लस वै बै टू डीवाई वित् रेस्पेक्ट वै इंटीग्रेट इपू वित् रेस्पेक्ट वै इंटीग्रेट टर्म वै उ पवर इंक्रीज चयी वै लेदा वै रास आ टर्म एक्स स्क्वे वै वै स्क्वे बै टू वै स्क्वे बै टू आल वन बै टू उ जीरो टू वन सो ट्व बै स वै प्लेस वन रासा एक्स स्क्वे प्लस वन बै फोर वो एक्स स्क्वे प्लस वन बै फोर मारजिनल डेटी फंक्षन आफ एक्स कवाले इक फोर एलसीएम दवच्छ ट्व बै स फोर एलसीएम दीकते इक फोर एक्स स्क्वे प्लस वन फोर वन जार फोर थ्री जार फली मारजिनल डेटी फंक्षन आफ एक्स वी थ्री बै स फोर एक्स स्क्वे प्लस वन फोर एक्स स्क्वे प्लस वन नैक्स्ट मारजिनल डेटी फंक्षन आफ वैकोचा एफ वै आफ वै चपा नैन वित् रेस्पेक्ट एक्स जेड वै उ एक्स ईक्वल टू जीरो टू वन जेड ईक्वल टू जीरो टू वन एफ आफ एक्स वै जेड डी जेड डीएक्स एफ आफ एक्स वै जेड मन दस के इंटू एक्स स्क्वे प्लस वै जेड के वाल्यू को दस के वाल्यू एंत ट्व बै स राशि वित् रेस्पेक्ट टू जेड चपा नैन टर्म जेड जेड स्क्वे बै टू जेड लेदा जेड रास एक्स स्क्वे जेड जेड पवर इंक्रीज चयी जेड स्क्वे बै टू लिमिट जीरो टू वन डीएक्स 
ఇప్పుడు జెడ్ ప్లేస్లో వన్ రాయండి జెడ్ ప్లేస్లో వన్ రాసామంటే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై బై టూ డిఎక్స్ ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అంటే ఎక్స్ పవర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఎక్స్ స్క్వైర్ ఉంటే ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ ఎక్స్ పవర్ టూ ప్లస్ వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ ఫార్ములా ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ ఇక్కడ ఎక్స్ లేదు ఎక్స్ రాసేయండి వై బై టూ ఇంటూ ఎక్స్ జీరో టు వన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉండే దగ్గర వన్ రాయండి వన్ రాస్తే వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎక్స్ సో ఇక్కడ సిక్స్ ఎల్సిఎం తీసుకోవచ్చా త్రీ టూ జర్ సిక్స్ సిక్స్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఇక్కడ టూ ఇక్కడ త్రీ టూ ప్లస్ త్రీ వస్తుంది ఫైవ్ సో సిక్స్ వన్ జర్ సిక్స్ టూ జర్ సారీ టూ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ టూ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ టూ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ సిక్స్ వన్ జర్ సిక్స్ టూ జర్ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ కాదు వై వస్తుంది కదా ఇక్కడ వై ఉంటుంది వై అలానే ఉంటుంది వై 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 ఉంటుంది టూ ప్లస్ త్రీ వై టూ బై సెవెన్ టూ ప్లస్ త్రీ వై వచ్చి మార్జినల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో వన్ రాయాలి ఎక్స్ ప్లేస్లో వన్ రాస్తే వై మిగులుతుంది సో సిక్స్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే టూ ఇట్ సైడ్ త్రీ ఇట్ సైడ్ టూ ప్లస్ త్రీ వై ఓకేనా నెక్స్ట్ మార్జినల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మార్జినల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్ కనుక్కుందాం సో మార్జినల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే ఎఫ్ జెడ్ ఆఫ్ జెడ్ ఎఫ్ జెడ్ ఆఫ్ జెడ్ అన్నప్పుడు చెప్పాము ఎక్స్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే జెడ్లో మీకు ఒక ఫంక్షన్ వస్తుంది దాన్నే మార్జినల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అంటాం సో ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ చేద్దాం కే వాల్యూ మనకు తెలుసు ట్వెల్వ్ బై సెవెన్ అని ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేసేటప్పుడు ఒక టర్మ్లో వై ఉంటే ఇంటిగ్రేట్ చేయమనం వై లేకపోతే వై రాసేయమని చెప్పాం ఎక్స్ స్క్వైర్ వై ప్లస్ వై స్క్వైర్ బై టూ ఇంటూ జెడ్ లిమిట్స్ లిమిట్స్ వై ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ ఇప్పుడు వై ఉండే దగ్గర వన్ రాద్దాం వై ఉండే దగ్గర వన్ రాస్తే ట్వెల్వ్ బై సెవెన్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ వై ప్లేస్లో వన్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ బై టూ వస్తుంది ఇంటూ డిఎక్స్ ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ ఇక్కడ ఎక్స్ లేదు కాబట్టి ఎక్స్ రాసేస్తారు జెడ్ బై టూ ఇంటూ ఎక్స్ జీరో టు వన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వన్ రాయండి ట్వెల్వ్ బై సెవెన్ వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇంటూ జెడ్ అదే జెడ్ బై టూ సో అగైన్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లాగా మనం సిక్స్ ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ టూ ఇక్కడ త్రీ సో టూ ప్లస్ త్రీ జెడ్ వస్తుంది సిక్స్ వన్ జార్ సిక్స్ టూ జార్ సో ఆన్సర్ వచ్చి టూ బై సెవెన్ టూ ప్లస్ త్రీ జెడ్ మార్జినల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై ఎలా కనుక్కున్నామో సేమ్ అలానే అక్కడ వై వచ్చింది ఇక్కడ జెడ్ వచ్చింది అంతే అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ థర్డ్ బిట్ కనుక్కుందాం సో థర్డ్ బిట్ టు ఫైండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఫార్ములా ఎక్స్ వై జెడ్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీరు నేర్చుకుంటారు సింగిల్ వేరియబుల్కి ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లాగా ఇక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ వై జెడ్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ డీ జెడ్ డివై డిఎక్స్ సో ఎక్స్ వై జెడ్ లిమిట్స్తో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ని ఎక్స్ వై జెడ్తో మల్టీప్లై చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి సో కే వాల్యూ ట్వెల్వ్ బై సెవెన్ రాసేసాం ఎక్స్ వై జెడ్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎక్స్ క్యూబ్ వై జెడ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇంటూ వై జెడ్ వై ఇంటూ వై వై స్క్వైర్ జెడ్ ఇంటూ జెడ్ జెడ్ స్క్వైర్ ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు నేను చెప్పాను జెడ్ ఉండే దగ్గర పవర్ ఇంక్రీజ్ చేయండి జెడ్ లేకపోతే జెడ్ రాయండి బట్ ఇక్కడ జెడ్ రెండు టర్మ్స్లో ఉంది ఇంక్రీజ్ చేయాలి పవర్ని ఎక్స్ క్యూబ్ వై జెడ్ పవర్ వన్ ఉంది జెడ్ స్క్వైర్ బై టూ ఇక్కడ జెడ్ స్క్వైర్ ఉంది జెడ్ స్క్వైర్ ఉంటే జెడ్ క్యూబ్ బై త్రీ లిమిట్స్ జీరో టు
ఇది వచ్చింది జెడ్ ప్లేస్లో వన్ రాస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేసేటప్పుడు అగైన్ ఏం చేయాలంటే వై టర్మ్స్ని మాత్రం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి వై టర్మ్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ఇక్కడ వై స్క్వైర్ బై టూ వస్తుంది ఆల్రెడీ టూ ఉంది ఫోర్ అవుతుందా వైని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే వై స్క్వైర్ బై టూ 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 జార్ ఫోర్ ఎక్స్ ఇంటూ వై స్క్వైర్ ఇంటిగ్రేషన్ వై క్యూబ్ బై త్రీ 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 జార్ నైన్ వై క్యూబ్ బై నైన్ లిమిట్స్ జీరో టు వన్ వై లిమిట్స్ సో వై ప్లేస్లో వన్ రాయాలి ట్వెల్వ్ బై సెవెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ వై ఉండే దగ్గర వన్ రాస్తే ఎక్స్ క్యూబ్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ బై నైన్ డిఎక్స్ సో ట్వెల్వ్ బై సెవెన్ వై ప్లేస్లో వన్ రాయేస్తాం ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎంత అంటే ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వైర్ బై టూ లిమిట్స్ జీరో టు వన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఉండే దగ్గర వన్ రాయండి ఎక్స్ ఉండే దగ్గర వన్ రాసామంటే ఇక్కడ వన్ బై సిక్స్టీన్ నైన్ టూ జార్ ఎయిటీన్ ఓకేనా దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోండి క్యాల్సిలో కొట్టండి ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ బై సెవెన్ ఇంటూ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఇక్కడ సిక్స్ ఎయిటీన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఎయిటీన్ రాయాలి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ రాయాలి ఎయిటీన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ వేసామంటే థర్టీ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయినా చేయండి క్యాల్సి అయినా వాడండి క్యాన్సిల్ కూడా చేయొచ్చు ఇక్కడ ఫోర్తో క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఫోర్ ఫోర్ జార్ ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ అలానే టూతో క్యాన్సిల్ చేసామంటే టూ టూ జార్ టూ సెవెంటీన్ జార్ అలానే ఇక్కడ త్రీ వన్ జార్ త్రీ సిక్స్ జార్ అంటే న్యూమరేటర్లో సెవెంటీన్ ఒకటే మిగిలింది డినామినేటర్లో సెవెన్ టూ జార్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ సిక్స్ జార్ ఎయిటీ ఫోర్ సెవెంటీన్ బై ఎయిటీ ఫోర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఓకేనా ఇలా ఈ ఎస్ఏ టైప్ ప్రాబ్లం టెన్ మార్క్స్ సమ్ ఇది రీసెంట్గా డిఎస్ఎస్ఎంలో యూనిట్ ఫోర్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా అర్థమవుతుంది ఇది నైనా వీడియో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్